హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారందరూ బాగున్నారా నేను ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసరికి కనుమ పండుగ రోజు తీసిన వ్లాగ్ అనేది షేర్ చేస్తున్నాను సో చక్కగా మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ అదంతా కూడా చేసేసి ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ అరౌండ్ వన్ ఓ క్లాక్ అయితే అవుతుందండి ఫుడ్ తినడం గురించి అని చెప్పి బయటకు అయితే వెళ్తున్నాము సో ఫుడ్ అదంతా కూడా బయట రెస్టారెంట్లో తిందామని చెప్పేసి మేము ఇప్పుడు అయితే స్టార్ట్ అయ్యామండి పండుగ రోజు కాబట్టి అసలు రోడ్లన్నీ కూడా ఎంత ఖాళీగా కనిపిస్తున్నాయో చూస్తున్నారు కదా అండ్ ఫైనల్ అయితే మేము హిమాయత్ నగర్ అయితే వచ్చేసాము సో ఇంకా మా ఇంటి దగ్గరలో చాలా ప్లేసెస్ అయితే ఉంటాయి కానీ హిమాయత్ నగర్ మేము నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము సో హిమాయత్ నగర్ మీద వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడ హిమాయత్ నగర్లో ప్యారడైజ్ రెస్టారెంట్కి అయితే వచ్చాము ఇది బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ ఆపోజిట్లోనే ఉంటుందండి సో మేము చాలా చాలా ప్యారడైజ్ హోటల్స్ అయితే రెస్టారెంట్ అవన్నీ కూడా చూసాం కానీ హిమాయత్ నగర్ బ్రాంచ్కి అయితే రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైము యాక్చువల్లీ పండుగ టైం కూడా కదా ఎలా ఉంటుందో ఫుడ్ అదంతా కూడా అనుకున్నాము ఓపెన్ చేసి ఉంటారో లేదా అని చెప్పి బట్ మా అదృష్టం బట్ లక్కీగా అయితే ఈ యొక్క హోటల్ అదంతా కూడా ఓపెన్ చేసే ఉన్నదండి చాలా మంది కనుమ పండుగ అనగానే మంచి మంచిగా నాన్ వెజిటేరియన్ డిషెస్ అవన్నీ కూడా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా హోటల్లో కూడా మరీ అంత ఎక్కువగా క్రౌడ్ అయితే ఏమీ లేదండి సో ఇక్కడ అయితే నన్ను మా హస్బెండ్ ఆర్డర్ అదంతా కూడా ఇమ్మంటున్నారు ఇంకా నాకు నచ్చినవి ఏదో ఒక వన్ ఆర్ టూ ఐటమ్స్ ఏవో చూసుకుని తీసుకుంటున్నాము సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నా ఇంకా ఒక పక్కన బాగా ఆకలిగా అయితే ఉన్నదండి సో అందు గురించి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ముందు అయితే బిర్యానీ అదంతా కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చేసుకున్నాము సో బిర్యానీ అయితే నాకు ఓవరాల్గా ఒకే ఒకేలా అయితే అనిపించింది నైన్ కాక్ అయితే బాగా నచ్చిందండి నాకేంటంటే మసాలా ఫ్లేవర్ అదంతా కూడా కొంచెం ఎక్కువ అయిపోయినట్టు అనిపించింది అనమాట బట్ ఏం చేస్తాం తప్పదు అనేటప్పుడు అయితే తినేసి ఇంకా మూవ్ అయిపోవాలి కదా సో ఇంకా బిర్యానీ అదంతా కూడా ఇక్కడ అయితే తినేస్తున్నాను వేడివేడిగా అయితే ఉంది కానీ టేస్ట్ అయితే నాకు మరీ అంతగా నచ్చలేదు ప్యారడైజ్ పేరు చెప్పినంత ఇదిగా అయితే ఏమీ అనిపించలేదండి సో అక్కడ నుంచి నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్కి అయితే మూవ్ అయిపోయాము సో అట్ ఫైనల్ అయితే మనం నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్కి అయితే వచ్చేసామండి సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా మెట్రోలో వచ్చేవాళ్ళకి అయితే గాంధీ భవన్ దగ్గర అయితే ఆగితే మీకు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ అయితే నియర్ బై అయితే అవుతుంది సో ఇక్కడ మెట్రో పిల్లర్ నెంబర్ కూడా చూస్తున్నారు కదా వన్ త్రీ జీరో త్రీ ముందు ఏ అని రాసి ఉంటుంది వన్ త్రీ జీరో త్రీ అనమాట సో ఇలా వచ్చిన వెంటనే మీకు ఆ యొక్క మెట్రో పిల్లర్ ఆపోజిట్లోనే మనకు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఉంటుంది సో పార్కింగ్ అయితే కొంచెం ముందుకైతే వెళ్ళి పెట్టాలండి సో చూస్తున్నారు కదా అలా కొంచెం ముందుకైతే ఉంటుంది అండ్ ఇదైతే నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ ఎంట్రన్స్ అనమాట సో రెండు మూడు ఎంట్రన్స్లు అయితే ఉన్నాయండి ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత టికెట్ ప్రైజెస్ అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయో కూడా చెప్తాను సో చిన్నపిల్లలకి ఎలా ఉన్నాయి పెద్దవాళ్ళకి ఎలా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నేను మీకు బ్లాగ్లో అయితే మెన్షన్ చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారా కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అయితే మనకి హ్యాండ్ బ్రేస్లైట్లు అలాగే చైన్స్ అవన్నీ కూడా బాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇలాంటివి అయితే మనకి ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్స్లో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి మన ఎగ్జిబిషన్ లోపల అయితే కొంచెం ప్రైజ్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ బయట అయితే కొంచెం ప్రైజెస్ అవన్నీ కూడా తక్కువగానే ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇంకా ఇలాంటివన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ అయితే ఉంటాయి మనం ఎగ్జిబిషన్ నుంచి రిటర్న్ అయ్యి వచ్చేస్తున్నప్పుడు అయితే ఇక్కడ స్టాల్స్ అవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా అయితే ఉంటాయండి సో మేమైతే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే వచ్చేసాం కాబట్టి సో ఇంకా బయట అయితే స్టాల్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువగా అయితే ఏం పెట్టలేవు సో ఇంకా మనం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రైజెస్ అవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి సో మనకేంటంటే సాటర్డే సండేస్ అయితే ఒక టైమింగ్ అయితే ఉంటాయి మామూలు వీక్ డేస్ అయితే ఒకలాంటి టైమింగ్స్ అయితే ఉన్నాయటండి సో ఇప్పుడు మనం అయితే లోపలికి వెళ్దాము సో చూస్తున్నారు కదా ఇంకా ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళక ముందే మనకి బయట ఇలా ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఫుడ్ స్టాల్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి మన లోపల అయితే చెప్పినట్లే కొంచెం ప్రైజెస్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువగా అయితే ఉంటాయి కానీ బయట అయితే కొంచెం రీజనబుల్గానే ఉంటాయండి సో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా అయితే బయట షాపింగ్ అదంతా కూడా ఉంటుంది సో కొంచెం కొంచెంగా టైమింగ్ అదంతా కూడా పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకి షాపింగ్ అదంతా కూడా బాగా ఎక్కువైపోతుంది సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ అయితే ఫ్రీగా అయితే ఉన్నది ఫ్రంట్ బ్యాక్ని కూడా సో కొంచెం మనకి టైమ్ లైట్గా మనకు నైట్ అవుతున్న టైంలో అయితే మనకి కొంచెం ఇక్కడ నడవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా అయితే ఉంటుంది
मन की पर् हेड फारटी रूपीस मैं चिंत पिल के एंत नीन अर्वा चूपा तो चूस कदमी फाइव बिल्कुल टिकेट फ्री अबव फाइव इयर्स अलागे पेदवा फारटी रूपीस पड़ती टिकेट सो इपड़े टिकेट अद्त इतना सो लोपल की वेली टिकेट अद्त अट फल मैं टिकेट अवी को मरी क्रउड अद्त लेकूं लाइन निचुने अवसर अनेजी टिकेट अवी वाई सो जेन्ट्स की सपरेट लाइन अटी अलगे लेडीस सपरेट चकिंग पाइंट्स अच्छे उठाई सो जेन्ट्स के अच्छे बाडी चकअप उठर अलगे लेडीस के अच्छे तचको हैंड बैग्स अलगे फुड बैग्स अवी कंपलसरी चक् लंपस्तू उ सो चकिंग अद्त ईजी त्वर अ सो चूस कदमी एंट्री गेटे विधाई जेन्ट्स की वेरे लेडीस चकअप तरह इंदे वस्तार सो ने करेक्ट मिडल उन्ना सो दी त्री रूटे उ स्ट्रईट वेटे इला वेलचु सो इंको रूटे उ अंड इंको रूटे इला वेलि सो इपड़े मैं एंट्री गेट नीचे लफ्ट सैडे वेतना सो एम षापिंग अद्त उड़ते नीक चूपस्ता सो मैं लफ्टा वे मन की इलांट चाल्स अवी उ सो चूस कदा बैठ नीचे ड्रस् मेटीरियल अवी हांग से पेटर अलगे पक् स्टा चूसर कदा मन रेडीमेड ड्रस अवी सेल्चर इवन मैक्सीम मन की काश्मीर नई इंपोर्ट वस्तू उ मेटीरियल चाल पलचे उ दटूटे आयुक्त मेटीरियल पैन उ वर्क अद्त चिकेन क्यारी वर्क कंटे अला ड्रस् मेटीरियल तो रेडीमेड ड्रस अलगे कुर्तीस शीस अलगे चिंलो चिंल की संबंधी ड्रस अब संबंधी ड्रस अवी मंत्री उठाएँ इक चूस कदा स्पेट अवी उ अलगे चिंल ड्रस अलग नंबर आफ् क्ला संबंधी स्टाइल अवी अवेलबल उ इकड़क कंपलसरी बेर माड़ादे सारी चूँगी ट्वी फै रूपी मन मे इक मरी प्रेज सो वि कदा बारगे अद्त कंपलसरी चेयरेंटी ऐक्चुअली पेन पेनल मेवी फाइव रूपी के अच्छे फारटी रूपीस वोलू एला कंपलसरी बारगे चस्टर कदमी मन प्रईजेस अवी मुझे एक्वे चुप्त उठर सो मन की ओर मन की एग्जिबिशन एक्वे लेडी संबंधी बनू उ अंड इक चूस कदमी मं मंच हैंड बैग्स अवी एंत नंबर आफ् ह्यूज कलेक्शन अद्त उदो इकड़े मन की लदर हाँ बैग्स अलग प्लास्टिक मेटीरियल तो उड़े हैंड बैग्स इंका डिफरेंट डिफरेंट मेटीरियल तो तैयार हाँ बैग्स अवी उ अलगे चिंल इष्ट पड़े इकड पपेट हाँ बैग्स अवेलबल उ सो माप इक हाँ बैग से सैक्न दूनिकॉन हाँ बैग्स अवी चूसी वे टेमटू उ बट पैन हांग से हाँ बैग्स अंत क्वालिटी अमी ले फर्र अद्त बैठक वस्तू उ इकड़े पपेट हाँ बैग्स चूपा सो इपू जनरेशन पुटन आड़पिवा उड़ेवाइए कंपलसरी पपेट हाँ बैग्स अवी चूस टेमटू उ आलरे नईन का एम बी मैसे नैन पपेट हाँ बैग अनेसकना सो अंदर चीजें दाक हाँ बैग अने सो इकड़े इलांट च्लिंग बैग्स अवी चूपा इक चूस कदा फोन पे अलगे डबुल पेकने पौच उ अलागे इकड़ हाँ बैग्स अवी फोर फिफ्टी रूपीस अच्छी कोई प्रईजी का अच्छी इकड़े फिस्ड रेटने इंक आड़वा उन्वे इंक ये षापना सर क्रउड अद्त अंत उ कदा इंका पक् षापे वाँ इवन मन के चिंल नीचे पेदवा दाका इला टीशर्ट्स अलगे नई ट्राक्स अवी बेवे उ सैक्न दर सो ने वाइम को मंचदा मूलना 
ఈ యొక్క షాప్ అదంతా కూడా చూస్తున్నారు కదా ఖాళీగానే ఉన్నది సో ఎక్కువగా అయితే నైట్ టైం టీషర్ట్స్కి అలాగే ట్రాక్స్ ప్యాంట్స్కి అలాగే చిన్నపిల్లల లాంటి వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ అయితే కలెక్షన్ అదంతా కూడా బాగుంది దట్టు ప్రైజెస్ అవన్నీ కూడా చాలా రీజనబుల్గానే ఉన్నాయండి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నేమ్ బోర్డ్స్ దగ్గర వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి టూ పీసెస్ అన్నట్టు పెద్దవాళ్ళకైతే కొంచెం రీజనబుల్గానే వస్తూ ఉంటాయి చిన్నపిల్లలకి అయితే కొంచెం పర్వాలేదు ఓకే ఓకేలా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ అయితే చూస్తున్నారు కదా మనం వచ్చింది క్రాకరీ అండ్ గ్లాస్ వేర్ సెక్షన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చామండి బయట అంతా కూడా మనకి ఇలా కప్పులు అలాగే మగ్గులు అవన్నీ కూడా పెడుతున్నారు దాంతో పాటు సర్వ్ చేసుకోవడానికి ట్రేస్ అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ అయితే నాకు ఈ యొక్క పచ్చడి జాడి చూసిన వెంటనే చాలా టెంప్ట్ అయ్యాను సో పూర్వం రోజుల్లో ఇలాంటి జాడీలు అంటే కింద వైట్ ఉండి పైన తేన్ రంగు అయితే ఈ యొక్క కలర్ కాంబినేషన్ లోనే ఉండేవి కదా బట్ ఇప్పుడు అయితే ఇలాంటి జాడీలకే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పెయింట్ అవన్నీ కూడా వేసేసి అయితే అవి అమ్ముతూ ఉన్నారు ఈ జాడీల్లో కూడా మనకు సైజులు బట్టి ప్రైజెస్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయండి నేను తీసుకున్న సైజ్ ఏంటంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే పడుతుంది అనమాట బట్ ఇప్పట్లో ఏంటంటే ఈ జాడీల్లో మనం పచ్చళ్ళు వేసుకుని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఫ్రిడ్జ్ తీసిన వెంటనే చాలా జాగ్రత్తగా తీయాలి లేదంటే పచ్చడి జాడీ అంతా కూడా ధమాల్ అయిపోతుంది అనమాట సో చిన్న గ్లాస్ చూపించాను కదా అది ట్వంటీ రూపీస్ అయితే చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా గ్లాస్ ఐటమ్స్ అండి లోపల కలెక్షన్ అదంతా కూడా క్రాకరీ కలెక్షన్ అదంతా కూడా చూపిస్తాను ఎంత బాగున్నదో తెలుసా అసలు నాకు లోపల నుంచి అయితే బయటకే రావాలనిపించడం లేదు దాని యొక్క ప్రైజెస్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ నేను కొన్ని కొన్ని అయితే కనుక్కున్నాను కొన్ని కొన్ని డిన్నర్ సెట్స్ అయితే వన్ ఫార్టీ వన్ సిక్స్టీ పీసెస్ అయితే ఉన్నాయండి దగ్గర దగ్గర పాతిక వేలు ఇరవై వేలు అలా ఉన్నాయన్నమాట ప్రైజెస్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మంచిగా ఈ యొక్క పులుల అవన్నీ కూడా డిజైనర్ పీసెస్ కింద చాలా బాగున్నాయి కదా కలెక్షన్ అదంతా కూడా సో చూస్తున్నారు కదా ఒక దాని మించిన కలెక్షన్ అదంతా కూడా ఒక దానికి అయితే ఉన్నది సో వెనకాతలు డిన్నర్ సెట్లు అవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా సో విన్నారు కదా ఆయన మాటల్లోనే మొత్తం ఈ యొక్క గోల్డ్ కలర్ లో కనిపిస్తున్న డిన్నర్ సెట్ పై సెట్ కింద సెట్ అవన్నీ కూడా ఇంచుమించు ఆ ప్రైజెస్ లోనే ఉన్నాయండి సో ట్వంటీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంట అలాగే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ యొక్క డిన్నర్ సెట్ అదంతా కూడా మనకి కొంచెం రేట్ అదంతా కూడా రీజనబుల్ గానే ఉన్నది కొంచెం మనకి డిజైన్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువ డిజైన్ వస్తున్న కొద్దీ మనకి వైట్ రేట్ అనేది కూడా కొంచెం ఎక్కువ అయితే పడుతుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ యొక్క పులుల కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ యొక్క సెట్ అదంతా కూడా చాలా బాగుంది ఇందాక కూడా నేను మీకు చూపించాను కదా సో ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఎంత జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్ గా పెట్టాలో కదా ఒక్కళ్ళు వచ్చి ఇలా లాగినా సరే ఇంక దాని పని అయిపోతుంది చాలా చాలా బాగున్నాయి అలాగే ఈ యొక్క కప్ సెట్స్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత క్యూట్ గా అయితే ఉన్నదో సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏదో వాడుకోవడానికి అంతే పెడతారు కానీ కానీ అలా వాడుకోకుండా ఇలా క్రాకరీ యూనిట్ చేయించుకునేటప్పుడు క్రాకరీ యూనిట్ లో నీట్ గా సర్దుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా సో అలాంటి మంచి మంచిగా క్రాకరీ యూనిట్స్ తయారు చేయించుకునే వాళ్ళకి అయితే ఇలాంటివన్నీ కూడా చక్కగా నీట్ గా అయితే లోపల పెట్టుకుని చక్కగా సర్దుకోవచ్చు సో ఒక పక్క నా క్రాకరీ అదంతా కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపిస్తున్నాను కానీ ఒక పక్కన అయితే నైన్కి ఎక్కడ లాగేస్తాయో ఎక్కడ పడిపోతాయో అవన్నీ కూడా అన్నట్టు నా కాన్సన్ట్రేషన్ అదంతా కూడా ఒక పక్కన వీడియో తీయడం ఒక పక్కన మా పాపని కంట్రోల్ చేయడంతోనే సరిపోయింది అండ్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు కల్లా ఇక్కడ వుడెన్తో తయారు చేసిన డిన్నర్ సెట్స్ అంటే లైక్ డైనింగ్ టేబుల్ సెట్స్ అలాగే చైర్ సెట్స్ అవన్నీ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా గ్రామ్ ఫోన్ పూర్వం రోజుల్లో మనకు మ్యూజిక్ అనేది ఇందులోనే వినేవారు కదా చాలా క్యూట్గా అయితే ఉన్నది 
కదండి ఇక్కడ తయారు చేసినవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా వుడ్తో తయారు చేసినవన్నమాట అలాగే వుడ్తో తయారు చేసిన మనకి ఇలాంటి వెహికల్స్ అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా టెలిఫోన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువగా పూర్వం రోజుల్లో యూజ్ చేసే ఐటమ్స్ అవన్నీ కూడా కొన్ని కొన్ని ఇలా యూనిక్గా అయితే కనిపించినాయి అనమాట ఈ యొక్క టెలిఫోన్ ఈ గ్రామ్ ఫోన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా పిస్టల్ అదంతా కూడా మనకి వుడ్ అలాగే కొంచెం ఇత్తడే అనుకుంటానండి మెటల్ అదంతా కూడా చాలా బాగుంది ఇవన్నిటికి కూడా ఉన్న నేను ప్రైజెస్ అవన్నీ కూడా కనుక్కోలేదండి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నైన్ కాక ఆ పెన్సిల్ కొన్నామని చెప్పి ఎంత సంతోషపడిపోతుందో ఇంకా నేను మీకు కూడా ఒకసారి ఈ యొక్క టెలిఫోన్ అదంతా కూడా చూపిద్దామని చెప్పి మళ్ళీ మళ్ళీ మా హస్బెండ్ అయితే వీడియో అయితే తీయమంటున్నాను ఇలా చూడు నైని నైని ఇలా చూడు ఇచ్చుడు ఇచ్చుడు సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఢిల్లీ వాళ్ళ చాట్ బండర్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం వచ్చిన టైము ఎండలో ఉన్నాం కాబట్టి పెద్దగా క్రౌడ్ అదంతా కూడా ఎక్కువ లేదు కానీ మామూలుగా ఈవినింగ్ టైం అనుకోండి ఎంత క్రౌడ్ ఉంటుందో తెలుసా బట్ కాస్ట్ అదంతా కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుందండి ఇక్కడ సాహిల్ లెదర్ కౌంటర్ ఉన్న చూడండి లెదర్ గుడ్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ అంతా కూడా కంప్లీట్గా లెదర్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అవన్నీ కూడా మనకి అవైలబుల్గా అయితే ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ అయితే ఇంట్లో డెకరేట్ చేసుకోవడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ అలాగే ప్లాంట్స్ అవన్నీ కూడా విత్ వ్యాజెస్తో పాటు ఉంటాయన్నమాట సో వీటిలు కూడా చిన్న చిన్న స్ట్రీప్స్ లాంటివి చిన్న చిన్న కాడలు కొన్నాం అనుకోండి ఇవి కూడా కొంచెం ప్రైజీగానే ఉంటాయి బట్ చూడడానికి న్యాచురల్గా యూనిక్గా అయితే ఉంటాయండి చూస్తున్నారు కదా వాజస్ అవన్నీ కూడా ఎంత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ కలెక్షన్ అదంతా కూడా ఉన్నదో చూడడానికి కూడా చాలా బాగుందండి సో ఇక్కడ చూడండి మంచి మంచిగా ఇంట్లో డెకరేట్ చేసుకోవడానికి కూడా కలెక్షన్ అదంతా కూడా చాలా బాగున్నది ఒకసారి కలెక్షన్ అదంతా కూడా ఒకసారి లుక్ వేసేయండి టేస్ట్ ఒకసారి ఏది బాగుంటుంది డిఫరెన్స్ ఏంటి నా చిన్నది డ్రై ఫ్రూట్ ఇది ఇందాక అంజీర్ ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చేస్తున్న ఈ యొక్క హల్వా మనకి కేరళ సైడ్ అయితే ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారటండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్తో తయారు చేసిన హల్వా అనమాట సో ఇది కంప్లీట్గా మనకి కోకోనట్ ఆయిల్తో తయారు చేస్తారంట సో మాకేంటంటే మేము ఒక బాక్స్ అంటే ఒక పావు కిలో స్వీట్ అయితే తీసుకున్నాము మళ్ళీ ఎక్కువగా ఉన్నా సరే ఆ ఫ్లేవర్ మనకు నచ్చుతుందో నచ్చదు అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాం కదా అని ఒక పావు కిలో అయితే తీసుకున్నాము సో మాకు టేస్ట్ చేయడానికి అయితే పాపం ఇతను అయితే కొంచెం పెద్ద సైజు మొక్కలే ఇచ్చారు చూస్తున్నారు కదా నేను తింటున్న మొక్కే చాలా పెద్దగా అయితే ఉన్నది మేమైతే డ్రై ఫ్రూట్స్ దాంట్లోనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్తో తయారు చేసిన ఈ యొక్క హల్వా అదంతా కూడా తీసుకున్నా అండి చూస్తున్నారు కదా క్యాలికట్ హల్వా అనమాట దీని యొక్క పేరు కూడా అని ఆయన హెలికాప్టర్ డోర్ లాక్ చేస్తారు అండ్ ఇప్పుడైతే నేను ఈ యొక్క రైట్ సెక్షన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసానండి ఇక్కడ కూడా ఒక పది నుంచి ఒక 
పన్నెండు రైడ్స్ అయితే ఉంటాయి సో చిన్నపిల్లల ఎక్కేవి అలాగే పెద్దవాళ్ళు ఎక్కే రైడ్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయండి సో మా పాపకి నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తున్నాము అని చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు ఈ రైడ్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్కాలా అని చెప్పి చాలా ఆతృతగా అయితే ఉన్నది అట్ ఫైనల్ అయితే మా పాప ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు రైడ్స్ అయితే కంప్లీట్గా అయితే ఎక్కించాము అది కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది అండ్ ఈ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి కూడా ఎయిట్ ఇయర్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అండి ఈ యొక్క జాన్యువరి ఫస్ట్ నుంచి ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ వరకు లైక్ ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మనకి నాంపల్లి ఏరియాలో అయితే ఈ యొక్క ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ అయితే నిర్వహిస్తూ ఉంటారనమాట సో ఇక్కడ అయితే దాదాపు రెండు వేల నాలుగు వందల స్టాల్స్ అయితే ఉంటాయండి నేను మీకు చూపించిన చూసారు కదా ఎన్ని కొన్ని స్టాల్స్ ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చి విజిట్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ మీరు ఫుడ్ ఇక్కడే కొనుక్కొని తినాలి అనేది కూడా ఏమీ లేదు మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచి కూడా క్యారీ చేసుకుని వచ్చి అయితే ఇక్కడ తినొచ్చండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా క్రౌడ్ అదంతా కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు మొత్తం షాపింగ్ అదంతా కూడా తిరిగిసి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా అయితే ఈ యొక్క గేమ్ జోన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చి కంప్లీట్గా రైడ్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్కిసి తిరిగి అయితే ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో కొంచెం నైట్ అవుతున్న కొద్దీ ఇక్కడ అంతా కూడా క్రౌడ్ అదంతా కూడా బాగా ఎక్కువగా అయితే అయిపోతుందండి సో ఈ యొక్క రైడ్స్ అవన్నీ కూడా మనకి ఒక్కొక్క రైడ్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ అయితే ఉన్నాయి లైక్ స్టార్టింగ్ ప్రైజ్ అయితే మినిమంలో మినిమం థర్టీ రూపీస్ నుంచి అయితే ఉన్నదండి అలాగే పెద్దవాళ్ళు ఎక్కే జాయింట్ వీల్ పెర్ హెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ వరకు కూడా ఉన్నది సో మా పాప ఈ చిన్న రైడ్స్తో పాటు పెద్ద రైడ్స్ కూడా ఎక్కుతానన్నది కానీ పెద్ద రైడ్స్ అయితే కొంచెం ఎక్కించడం అయితే మాకే భయం వేస్తూ ఉంటుంది దట్టు కూడా అలౌ చేయరు కదా బాగా చిన్నపిల్ల కదా సో ఇక్కడ అయితే నేను ఒక రైడ్ కూడా ఎక్కానండి సో చాలా రోజుల తర్వాత ఒక రైడ్ అయితే ఎక్కాను అప్పటికి ఎక్కకూడదు ఎక్కకూడదు అనుకున్నాను కానీ మా హస్బెండ్ అయితే వెళ్ళి ఎక్కువ ఎక్కువ అని చెప్పేసి అనేటప్పటికల్లా ఇంకా ఒక రైడ్ అయితే ఎక్కానమాట సో ఇదేనమాట సో నాకు కూడా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఎక్కాను కాబట్టి మంచిగా అయితే అనిపించింది సో చూస్తున్నారు కదా మా పాప అయితే ఈ యొక్క రైడ్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్కించేటప్పటికల్లా ఫుల్గా అయితే హ్యాపీ అయిపోయిందండి సో పెద్దవాళ్ళు ఎక్కే రైడ్స్ అవన్నీ కూడా నేను కూడా ఎక్కచ్చు కానీ బట్ నాకేంటంటే కొంచెం ఈ మధ్యన హెల్త్ బాగోక ఏమన్నా మళ్ళీ తేడా వస్తుందేమో అని చెప్పేసి నేను చిన్నపిల్లలు ఎక్కే రైడ్సే ఎక్కానమాట సో పిల్లలతో వచ్చిన వాళ్ళైతే కంపల్సరీగా ఈ యొక్క రైడ్స్ అవన్నీ కూడా మీరు కూడా ఎక్కండి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే పెద్దవాళ్ళు ఎక్కే రైడ్స్ కూడా ఎక్కి చూడండి ఆ రైడ్స్ అయితే ఇంకా ఇంకా బాగా అయితే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు నేను మా పాప కూడా ఏదో ఒక రైడ్స్ అవి అయితే ఎక్కాం కదండి కొంచెం ఈ యొక్క జాయింట్ వీల్ అదంతా కూడా ఇంక మా హస్బెండ్ అయితే ఎక్కుతానన్నారు సరే అని చెప్పేసి ఆయన అయితే పంపించాను ఇంకా లైన్లో అయితే నిలబడ్డారు పర్ హెడ్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండి నేనైతే ఒకసారి అయితే ఎక్కాను ఈ యొక్క జాయింట్ వీల్ నార్మల్గా అన్ని ఎగ్జిబిషన్స్లోనే ఉండేటప్పుడు ఈ యొక్క జాయింట్ వీల్ కూడా కామన్గా ఏ ఎగ్జిబిషన్లో అయినా కనిపిస్తూ ఉంటుంది నా పెళ్ళైన కొత్తలో ఈ యొక్క నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చినప్పుడు అయితే అత్తయ్య గారితో అయితే కలిసి వచ్చామండి అత్తయ్య గారు నేను మా హస్బెండ్ అండ్ అలాగే మా మేడం మీద పిల్లలు ఇద్దరు ఉండేవారు వాళ్ళతో కలిసి ఈ యొక్క జాయింట్ వీల్ అయితే ఎక్కామన్నమాట బాబోయ్ నేను అయితే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఎక్కడో ఇంక ఎక్కిన దగ్గర నుంచి నాకు ఎప్పుడు దింపేస్తారా అన్నట్టే ఇంకా గుండెలు అయితే అరచేతిలో అయితే పెట్టుకుని ఉన్నాను మాతో వచ్చిన పిల్లలు కూడా అదే అరుపులు అనమాట సో ఇక్కడ నాయనకి అయితే వాళ్ళ డాడీ ఎలాగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా చూస్తుంది చూస్తున్నారు కదా నైనీని ఇంక నేను హాయ్ అని చెప్తున్నా సరే అస్సలు వినపట్టలేదు దానికి తగ్గ పక్క నుంచి మైక్లు అనౌన్స్మెంట్లు అలాంటివన్నీ కూడా వస్తున్నాయి ఒక్కొక్కసారి మ్యూజిక్ అదంతా కూడా ఆన్ అవుతుంది ఆఫ్ అవుతూ ఉన్నదండి సో ఎందుకు వచ్చిందిలే అని చెప్పేసి నేను మ్యూట్ చేసి అయితే మాట్లాడుతున్నాను సో ఇంకా మా హస్బెండ్ ఇంకా ఒక రైడ్ అదంతా కూడా ఎక్కిసిన తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ అయితే డ్రై ఫ్రూట్ షాప్స్ అయితే ఉంటాయండి ఇక్కడ కంప్లీట్గా డ్రై ఫ్రూట్స్ అవన్నీ కూడా బాదం పిస్తా అంజీరు దాంతోపాటు మనకు మసాలా సామాన్లు అవన్నీ అన్నీ కూడా అమ్ముతూ ఉంటారనమాట ఈ సెక్షన్ అంతా కూడా మన నైట్ టైం అయితే ఇంకా ఇంకా బ్రైట్గా అయితే ఉంటుంది సో అంతా కూడా గోల్డ్ కలర్లో లైటింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఉండి చాలా బాగుంటూ ఉంటుందండి అలాగే ఇక్కడ షాపింగ్లో చేసుకున్న ఈ యొక్క మసాలా సామాన్లు అవన్నీ కూ
ప్లేసే కదా సో అందు గురించి అని చెప్పేసి ఈసారి కొన్ని ఐటమ్సే తీసుకున్నాను అనమాట సో నా పెళ్ళైన సంవత్సరం నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ యొక్క నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్కి రావడం అయితే ఒక ఆన్వాయితీ కింద అయితే మారిపోయింది ఒక సంవత్సరం అనుకుంటా వెళ్ళలేదు ఇంకా బయట దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు అయితే బోల్డ్ బోల్డ్ షాపింగ్ అదంతా కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకైతే పర్వాలేదు కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చే వాళ్ళకైతే ఇంకా మరీ ఎక్కువగా అయితే షాపింగ్ ఏమి చేయరు సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా న్యాచురల్ అండ్ సాత్విక్ ఆహార్ క్యాంటీన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఫుడ్ క్యాంటీన్ అండి చాలా రీజనబుల్గా అయితే ఉంటాయి ఈ యొక్క నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్కి అయితే వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క క్యాంటీన్ అయితే విజిట్ చేయండి ఇక్కడ కంప్లీట్గా మనకు వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అదంతా కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉంటాయి లైక్ కిచిడి పెరుగు గార్లు అలాగే లెమన్ సోడా ఆరెంజ్ సోడా అలాగే మనకి ఈ యొక్క మనకి చూడండి పెసలు అవన్నీ కూడా శనగలు అవన్నీ కూడా నానబెట్టి పల్లీలు అవన్నీని మనకి ఉడకబెట్టి పోపు వేసి అయితే ఇస్తూ ఉంటారనమాట సో ఇక్కడ ప్రతి ఐటెం కాస్ట్ థర్టీ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ మ్యాక్సిమం ఫార్టీ రూపీస్ అయితే ఉంటాయి అంతకు మించి అయితే ఎక్కువ ఉండదండి సో మిగతా ఫుడ్ కోర్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ యొక్క క్యాంటీన్ దగ్గర అయితే మనకి రేట్స్ అవన్నీ కూడా చాలా రీజనబుల్గా అయితే ఉంటాయి నేనైతే కంపల్సరీగా ప్రతి సంవత్సరం నేను ఈ యొక్క ఫుడ్ క్వాంటిన్ దగ్గరికి అయితే వచ్చి ఈ యొక్క నాకు కిచిడి అయితే చాలా ఇష్టం అనమాట సో ఇక్కడ అయితే ముందే చెప్తున్నాను ఇక్కడ అయితే నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే ఉండదండి కంప్లీట్గా వెజిటేరియనే ఉంటుంది మనకి ఏ సేల్ చేసినా సరే వేడి వేడిగా సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా మీకు చెప్పాలి అంటే ఈ యొక్క కిచిడి అయితే వస్తూనే ఉంటుంది ఇంకా లాస్ట్ వాళ్ళకు కూడా ఉడికి పొంగుల మీద ఇస్తూ ఉంటారనమాట సో ఇక్కడ అయితే నేను వచ్చిన టైం మరీ రష్ ఉండే టైం కాదు కాబట్టి ఇలా ఉంది కానీ నైట్ టైం అసలు మనం కూర్చోవడానికి కూడా ఎక్కడ ప్లేస్ అయితే ఉండదండి అండ్ అక్కడి నుంచి ఇంకా ఫుడ్ అదంతా కూడా తినేసిన తర్వాత ఇంకా నాంపల్ ఎగ్జిబిషన్ బయటకు అయితే వచ్చాము సో నేను మీకు ఎంట్రన్స్ అప్పుడు వీడియో చూసారా ఎంత ఖాళీగా అయితే ఉన్నదో ఇప్పుడు అయితే చూస్తున్నారు కదా ఇంకా నడవడం ఎంట్రన్స్ లోపలికి వెళ్ళడమే కనిపిస్తుంది కానీ బయటకు వెళ్తున్న వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువగా అయితే ఉన్నారు చూస్తున్నారు కదా లైన్లు కట్టేసి మరి ఇంకా పోలీసులు వాళ్ళందరూ కూడా చూడండి ఎలా పంపుతున్నారో మళ్ళీ ఏంటంటే మధ్యలో బ్రేక్ డౌన్లు అయితే ఇస్తున్నారండి చూస్తున్నారు కదా తాళ్ళు అవన్నీ కూడా కట్టేసి అయితే ఇంకా కొంతమందిని కొంతమందిని అదంతా కూడా అలౌ చేస్తున్నారనమాట దట్టు ఏంటంటే ఫెస్టివల్ టైం కాబట్టి క్రౌడ్ కూడా బాగానే ఎక్కువ ఉన్నది ఈ టైంలోనే ఇంత ఎక్కువగా అయితే ఉన్నదంటే ఇంకా నైట్ టైం అయితే ఇంక చెప్పుకునే వాళ్ళసిన అవసరం లేదు చూస్తున్నారు కదా మిగతా క్రౌడ్ అంతా కూడా ఆపేశారనమాట పోలీసులు కొంతమంది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఫ్లోటింగ్ అదంతా కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది కదా ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొంతమందిని అయితే లోపలికి పంపిస్తూ ఉంటారు చూస్తున్నారు కదా ఇప్పటికే ఇంత రష్ ఉన్నది అని చూసిన తర్వాత ఇంక నైట్ అయ్యేటప్పటికి ఇంకా ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి నాకు చాలా భయం వేసింది అనమాట ఇక్కడ అయితే నేను వీడియో షూట్ చేస్తున్నా అంటే ఈయనైతే యూట్యూబ్ ఛానల్ అని చెప్పేసి అడిగారు అనమాట నాకే నాకే కొంచెం ఫన్నీగా అయితే అనిపించింది ఇంకా చూస్తున్నారు కదా మేమైతే చాలా లక్కీ అనమాట మేము రావడం కొంచెం ఎర్లీగా వచ్చాం కాబట్టి ఈ లైన్లో నుంచునే అంత మాకు ఆ యొక్క శ్రమ అనేది తగ్గింది సో చిన్నపిల్లల లాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కొంచెం చూసుకోండి చాలా జాగ్రత్తగా అయితే ఉండాలన్నమాట సో అదండి ఈరోజు వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది నచ్చిందా నచ్చినట్లయితే కంపల్సరిగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నారైతే ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చూసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే లైకోన్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని కూడా ట్యాప్ చేస్తేనే నేను రెగ్యులర్గా పెట్టే వీడియోస్ అన్ని మీ ఫోన్కి నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ లవ్ యూ ఆల్ టేక్ కేర్ బా